हेलो एवरीवन दिस इज यूर नौशाद खान वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स सेवन एट मरी संवर मन इंतवर एफ ए वन परीक्ष मरी संवर जगे एफ ए वन परीक्ष मलिपल चाईस क्वेश्चन मलिपल चाईस क्वेश्चन इतू मन को परीक्ष निर्वहितेट अवकाश काबटे दी दृष्टि उ नैन वीडियो चुनाव इंदो मन एयत् क्लास को संबंधी फिजिकल सैन फस्ट चाप्टर फोर्स अंड प्रेजर मलिपल चाईस क्वेश्चन मन एला साल्व चेयर वाट मॉडल को चूदा वाटे मैं डीटेल प्रयत्न चाहा मरी आलस्य वीडियो एंटर अवदा यस लैट्स बिगिन द वीडियो चाप्टर वन फोर्स अंड प्रेजर फस्ट क्वेश्चन फस्ट क्वेश्चन हियर क्वेश्चन नंबर वन फोर्स चेंजेस दी सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फोर्स चेंजेस दी व्हाट फोर्स चेंजेस एम चेंजेस तो चूँ आपशन मन के मोशन आफ् बाडी एंड बीज स्पीड आफ् बाडी एंड आपशन सीज षे आफ् बाडी एंड आपशन डीज All of these and each other and matter. मरी मानो chapter लो uh, detail का चाहिए वो नाम. So force changes. मरी बलम force अने दी देने मार पुचे सुन्दी. अंटे अने का motion नो. अंटे चलना अने मार पुचे सुन्दी. दी correcte. Speed of the body. दाने का वेगानी गुड़ा मार सुन्दी. अंटे ये दाने का बंती वेगंगा उस दाने कोणी दाने पे न मानो मो कुंता बलान ने apply जिस्ते में तुन्दी अधी stop है बुद्धने दाने का वेग तरह षे आफ् बाडी और वस्तु ओक आकारा मारे इप्ड उदाहरण को अम्म गोधुम पिंत तो रोटी जो कदा मर इकड़े मरी अगर मैं फोर्स अप्लाई दाने स्पेसीफि षे मैं कन्वर्ट रौं षे ओवल षे कन्वर्टा अटे इक फोर्स चेंजेस दि षे आफ् बाडी आलो सो मैं एम चुप फोर्स चेंजेस दि मोशन स्पीड and as well as shape of body so option వచ్చేసి మనకు దీనికి ఇక్కడ మనము d గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కు మనకు ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ d రైట్ నౌ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ హియర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 2 when two forces act in opposite directions then net force acting is d dash అని మనకు క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది मरी क्वेश्चन एक्सप्लेने चूँगी वे टू फोर्स सपोज दिस्ज एन आबजेक्ट टेबल टेबल पैना फोर्स ऐक्टिंग इन आजिट डैरे वन आफ द फोर्स ऐक्टिंग इन दिश डैर सो ई डैर अबाई बल लागत उन्ना मरक अबाई दी आजिट डैरे डैरे लागे इतनी मरक डैर दी पुले सो इक इंको अबाई दी लागत सो हिर् दोर्स आर् ऐक्टिंग इन आजिट डैरे सो द रिजल्ट फोर्स आर् नैट फोर्स वट द नैट फोर्स ऐक्टिंग इज आजेक्ट आबजेक्ट पैन पे नैट फोर्स फल बल फर् एग्जापल इधे मन को टेन न्यूटन फोर्स अप्लाई अबाई यह अब फिफ्टीन न्यूटन फोर्स अप्लाई ओवराल टेबल पैन एंत फोर्स अप्लाई दी नैट फोर्स अटम यह नैट फोर्स मैं एला क्याल्युलेटे बोध फोर्स आर् ऐक्टिंग इन आजिट डैरे सो मैं दी चेयरेंटे नैट फोर्स दीन पैन एंत फल बल पेस्तान अब मैं चेयर रेट डिफर फैंट से सो फिफ्टीन न्यूटन मैनस् टेन न्यूटन ईज ईक्वल टू फाइव न्यूटन अटे वस्तु पैन ईद न्यूटन फल बल अटे नैट फोर्स अने पे अर्थ अटे इक बल ये दिशा कदल दिशा कदल इट अब युव बला प्रयोग का दिशा बी अने विद्यार्थुक बी दिशा बी विद्यारथी दिशा वस्तु कदल फल बल तो कदल ईद न्यूटन अटे फल बलाकटा इक आपशन चूँ सम टू फोर्स मैं सम कम न्यूटन का सो आपशन ए इज़ रा 
అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఫోర్సెస్ చూడండి ఈ రెండింటి యొక్క తేడానే కదా ఫైవ్ న్యూటన్స్ సో దిస్ విల్ బి ది ఆన్సర్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్కు ఆప్షన్ వచ్చేసి బి ఆన్సర్ బి సో బోత్ ఏ అండ్ బి అన్నారు ఇది రాంగ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ కూడా రాంగ్ అన్నమాట సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నౌ సి ది థర్డ్ క్వశ్చన్ హియర్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుకుందాం మరి లీవ్స్ ఫాల్ డౌన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ డ్యూ టు మరి మన ఈ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి ఈ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఆకులు కింద పడతాయి కదా ఎండిన ఆకులు కింద పడ్డం గ్రౌండ్ పైన పడ్డము మనం గమనిస్తూ ఉంటాము దీనికి కారణము ఏమి అని మనకు అడుగుతున్నారు అనమాట గ్రౌండ్ డ్యూ టు ఏ కారణం వల్ల ఇవి కింది వైపుగా ప్రయాణిస్తాయి ఈ కిందికి వచ్చి పడతాయి అని అడుగుతున్నారంట ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటున్నారు ఇది కరెక్టా రాంగ్ వన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు అప్లికబుల్ కాదు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా కాదు ఇక్కడ చూడండి సి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ది అర్త్ అర్త్ హ్యావ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో గ్రావిటేషనల్ పుల్ డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ది అర్త్ ద లీవ్స్ ఫాల్ డౌన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ హియర్ సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మస్కులర్ ఫోర్స్ అన్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా కాదు మస్కులర్ ఫోర్స్ కాదు నెక్స్ట్ నౌ సి ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చదువుదాం ఇక్కడ గమనించండి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది ఈ డయాగ్రామ్లో ఏ కంటైనర్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఏ కంటైనర్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ ఐ షోన్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ which of these following statements is correct about pressure of water pressure pressure of water prakaranga ee four statements lo manaku ee four statements lo edi correct ani adugutunnaru anamata so ee container lo manaku em undi ikkada water undi the container have water here so ikkada three points na chudandi a b c ani three points which of the statements is correct about pressure of water pressure u drushte manaku ఇవి ఏ కరెక్టు ఏ ఆప్షన్స్ మనకు ఇవి కరెక్ట్ అని చూపుతున్నారు అడుగుతున్నారు అనమాట చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అట్ బి ఇక్కడ దాకా మాత్రమే చూద్దాం మన గ్రేటర్ దాన్ సి అనేది మళ్ళీ చూద్దాం ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అట్ బి ఏ దగ్గర వాటర్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బి దగ్గర కన్నా అంటున్నారు అనమాట చూడండి ఏ ఏ పైన వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంది బి పైన వాటర్ ఎక్కువ ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ బి పైన మనకు ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ ఏ సో ఇక్కడి వరకే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ కాబట్టి అటువైపు మనకు ఒకవేళ దాంతో అవసరం పడదు సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ఆప్షన్ బి హియర్ ప్రెషర్ అట్ ఏ అట్ బి అట్ సిఆర్ ఈక్వల్ అన్నారు అనమాట సో ఏ బిసిఆర్ అట్ డిఫరెంట్ హైట్స్ సో దే కెనాట్ బి ఈక్వల్ దేర్ ప్రెషర్స్ కెనాట్ బి ఈక్వల్ ఈక్వల్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సే లేదు సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దే ప్రెషర్స్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ నవ్ సిరి థర్డ్ ఆప్షన్ హియర్ ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ అట్ బి ఇక్కడ దాకా చూద్దాం ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి ఏ పైన మనకు వాటర్ తక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది బి పైన ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ బి కంపారిజన్ చేస్తే ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ అట్ బి ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్ తర్వాత ప్రెషర్ అట్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అట్ సి అన్నారనమాట అంటే బి వద్ద ఎక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇక్కడ తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటున్నారు అనమాట బి వద్ద ఎక్కువ ఎందుకు ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే సి పైన వాటర్ ఎక్కువలో ఉందనమాట సి పైన వాటర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సి దగ్గర ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ బి దగ్గర కాదు సో ఇక్క ఈ తర్వాత ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనమాట సో ఓవరాల్గా ఆప్షన్ సి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ నవ్ సి ది ఆప్షన్ ఫోర్ హియర్ ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ అట్ బి ఓకే ఇందాక పైన డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఇది కరెక్టే అండ్ ప్రెషర్ అట్ బి లెస్ దాన్ అట్ సి బి దగ్గర తక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది సో automatically option d is the correct answer so maniki fourth daniki answer ga manamu option d ni teesukochu observe the question number 5 here a spring balance is is used for measuring a spring balance is used for measuring mari spring balance manamu lab lo chustu untamu spring balance lo opalaga spring untundi సో ఈ స్ప్రింగ్ పైన మనకు నెంబరింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక దీనికి ఒక ఈ విధంగా స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అనమాట దీని నుంచి మనం ఏం మెజర్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ మెజర్ ది 
weight weight of the object not mass not pressure not speed we can measure weight right now see the question number six here the question number six what is the question number six here the force exerted by our muzzle is called mari mana muscles mana kandaralu exert chesete tondi force ne emantaru option a em undi ikkada electrostatic force annaru obviously it is not correct muscular force this is correct one remaining tondi gravitational force kaadu non contact force kaadu endukante muscular force is a contact force uh, category le kostundi specific ga deniki answer manamu b ga teesukochu anamata next move on to question number 7 here first read the question here <coughs> The pressure which is exerted by air around us is known as. See the question number seven. The pressure which is exerted. So, manamu ikada naun kundi. Manapai na uh, e air nedi konta pressure nu manaku so uh, pr konta uh, pressure exert jastha onto na matra. Uh, air apply some pressure on us. So, e pressure nu manam e manta mu. Student option student. ఫోర్స్ అంటున్నారు సో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ అయితే ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడింగ్ ఆన్ సమ్ ఏరియా సో స్పెసిఫిక్గా దీన్ని మనం ఫోర్స్ అనము సో ఆప్షన్ టూ చూడండి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రెషర్ విచ్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అన్నట్ సో ఆప్షన్ బి సో రిమైనింగ్ చూడండి మస్క్యులర్ ఫోర్స్ నాట్ ఏ మస్క్యులర్ ఫోర్స్ నాట్ ఏ ఫ్రిక్షన్ నో మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇయర్ See the question number 8 here. Force acting on per unit area is called. Force acting on per unit area. Mari, it is now called unit area. Unit area is 1 meter, 1 meter square. 1 meter, 1 meter. That means it is not a unit. What is the force that we apply? 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 దీన్నే మనం ఫార్ములా కూడా రాస్తాము ఫోర్స్ దిస్ ఇస్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఫోర్స్ బై ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ ప్రెషర్ సో ఆప్షన్స్ చూడండి మరి నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ కాదు కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ కాదు ఫోర్స్ కాదు అండ్ ప్రెషర్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నా సిది క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ హియర్ question number 9 if dash exerted by an object on another is a force and e emi manam exert chesina appudu danni force antamu chudandi push or pull direction pressure magnitude so dintlo manaku relative ga correct answer em ithundi chudandi idi manam substitute chesthe manaku statement correct avutadu chudandi a push or a pull a push or a pull exerted by an object is called a force so option a is right one now see the question number 10 here a force exerted by the earth to pull the objects towards itself is called indaka ne cheptunna manam earth manaku ee objects evaithe unnayo objects ni tana vaipuku laage tatuvanti pull chese tatuvanti ee force nu ee force of attraction manam em antamu ante we say gravitational force so option edhe sariga saripothundi chudandi ikkada option b is right one now see the question number 11 here which of the following is not contact force contact force ante manamu oka object ingoka object rendu kuda contact lo unnappudu aa jarige tatuvanti aa force ni manamu contact force antam anamata చూడండి మరి ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి పుషింగ్ ఎ డోర్ మరి ఒక డోర్ని మనం పుష్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు టచ్ ద డోర్ డోర్ని టచ్ చేస్తేనే మనకు పుష్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ లిఫ్టింగ్ ఎ బకెట్ సో మరి బకెట్ను మనం లిఫ్ట్ చేయాలన్నా కూడా బకెట్ లిఫ్ట్ చేయాలన్నా కూడా మనం కాంటాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా దాన్ని పట్టుకుంటేనే మనం దాన్ని లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ సీ ద ఆప్షన్ సి ఫాలింగ్ అన్ యాపిల్ ఫ్రమ్ ట్రీ సో ఇందాకనే మనము లీఫ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఇక్కడ ఎక్కడో పైన చెట్టు పైన మనకు ఈ ఆపిల్ పండు ఉంది అనుకుందాం ఆపిల్ ఉంది సో ఇది భూమిపైకి ఎర్త్ పైకి ఫాల్ కావాలంటే ఈ ఎర్త్ ఆపిల్ రెండు కూడా కాంటాక్ట్లో ఉండవు కదా ఎప్పుడైతే ఇది 
వీక్ అయిపోతుందో అది ఆటోమేటిక్గా లేదంటే ఎవరైనా కట్ చేసినా కూడా ఇదేమవుతుంది వితౌట్ ఎనీ కాంటాక్ట్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ సో దిస్ ఈజ్ దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ సో మనకు లెవెంత్ క్వశ్చన్కు ఆన్సరు సిగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకసారి ఆప్షన్ డి కూడా చూద్దాం మూవింగ్ ఎ కార్ ఆన్ రోడ్ మరి కారు రోడ్డు పైన మనకు ట్రావెల్ చేస్తుందంటే అర్థం మీరు రోడ్డు కారు కాంటాక్ట్లో ఉన్నట్టే కదా రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ హియర్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ దిస్ రిపల్షన్ కుడ్ బి డ్యూ టు టూ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ రెండు కూడా రిపెల్ చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే వికర్షిస్తూ ఉన్నాయి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ సో ఒక ఆబ్జెక్టు మరొక ఆబ్జెక్టు దే ఆర్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ ఈ విధంగా అనమాట దే పుషింగ్ ఈచ్ అదర్ సో దిస్ రిపల్షన్ కుడ్ బి డ్యూ టు దేనివల్ల ఈ రిపల్షన్ జరుగుతుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనమాట చూడండి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఓన్లీ అంటున్నారు సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్లో మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు కూడా రిపల్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ సో అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ వల్ల రిపల్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ అఫ్ కోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల కూడా రిపల్షన్ అనేది మనము చూస్తాం మ్యాగ్నెట్స్ టూ మ్యాగ్నెట్స్ రెండు కూడా దూరం దూరం జరగడము గమనించండి ఆప్షన్ డి చూడండి ఎయిదర్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ సో ఆప్షన్ బి సి రెండు కూడా కరెక్టే కాబట్టి దీని రెండు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు డి ఉంది ఎయిదర్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ స్టాటిక్ ఫోర్స్ వల్ల కానీ లేదంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల కానీ అని ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ దీనికి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్కు ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట మరి ఓకే స్టూడెంట్స్ మరి చూసాం కదా మరి ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనము ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలా వాటిని ఏ విధంగా స్టడీ చేసి మనము సాల్వ్ చేస్తామనేది మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకున్నాం మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం దీని యొక్క పార్ట్ టూను చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌషాద్ ఖాన్ సైనింగ్ ఆఫ్